மோம் பியூட்டி ஆர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு டிஐஒய் கிராஃப்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கிராஃப்ட் நம்ம எதில் செய்ய போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அரச மர இழை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த அரச மர இழையை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எப்படி ஸ்கெலிட்டன் இலையாக எப்படி மாற்றலாம் தென் அதில் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லீவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு தண்ணியில் நம்ம முக்கி வைக்கணுங்க இது வந்து செகண்ட் டே நான் தண்ணியில் ஆல்ரெடி ஒரு நாள் முக்கி வச்சிட்டேன் அந்த வீடியோ எனக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்துட்டு செகண்ட் டே ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு ரெண்டு வாரத்தை நீங்கள் வந்துட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க டெய்லி வந்துட்டு வாட்டர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டே நீங்கள் ஊற வைக்கும்போது ரொம்ப பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் பொறுத்துக்கோங்க ஸோ வீட்டுக்கு வெளியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா வீட்டுக்குள்ளே வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நான் துடிக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி உங்களுக்கு மாறி இருக்கும் ஒரு சில இலைகள் வந்துட்டு நல்லாவே ஸ்கெலிட்டன் ஆயிருக்கும் ஒரு சில இலைகளில் அந்த பச்சை கலர் அப்படியே இருக்கும் அதை நம்ம கை வச்சு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஜென்ட்லாக தேய்க்கும் போதே நமக்கு வந்துட்டு அது போயிடுங்க இல்லை அப்படின்னா சாஃப்டான ஏதாவது ஒரு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எல்லா இலைகளையும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து நான் க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஓல்டு ப்ரஷ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா பல்லு தைக்கிற ப்ரஷ் அதை யூஸ் பண்ணி இல்லைனா பெயிண்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜென்ட்லாக க்ளீன் பண்ணுங்க ரொம்ப அழுத்தி பிடிச்சி க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த இழை வந்துட்டு பிஞ்சிட்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி நமக்கு இந்த இழை வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டு வாரம் கரெக்டாக நீங்கள் ஊற வச்சிங்கனாலே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு நல்லா வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டீங்க அப்படின்னாலே அது வந்துட்டு நல்லா ட்ரை ஆகி வந்துடும் இப்போ ஜஸ்ட் வந்துட்டு எல்லா இழையும் நான் உங்களுக்கு ஒரு வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்படி தான் இருக்கும் இது நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே கூட நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி கலர் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரேம் பண்ணலாம் பட் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி அப்படின்றத பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு இலை எடுத்துக்கிறேன் அந்த இலையில் ரெண்டு சைட்லேயுமே நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டர் ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்துட்டு ஒரு சைடில் லைட்டாக வந்துட்டு தூக்கின மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு சைடில் வந்துட்டு நல்லா அமுங்கின மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அந்த சைடில் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி தூக்கின மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த குச்சியில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒட்டிக்கிறேன் எந்த ஷேப்பில் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க இஃப் சப்போஸ் அப்படியே ஏ ஃபோர் ஷீட்டை அப்படியே நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பட் நான் வந்துட்டு இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட் மேலே ஒட்டிட்டு தென் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நான் கட் பண்ண போகிறேன் அதனால் எப்படியோ வந்துட்டு எந்த ஷேப்பில் வேணும்னாலும் நம்ம வந்துட்டு இதை ஒட்டிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு பக்கத்துலேயே நான் இன்னொரு இலையும் வந்துட்டு பேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் சேம் அதே மாதிரியே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா காஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் தோ இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் யோசிக்கலாம் டேரெக்டாக இல மேலே பெயிண்ட் பண்ணலாம்ல எதுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ஒட்டுறோம் அப்படின்ட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணி பாருங்க பட் அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனோட எனக்கு வரல நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணலை இந்த மாதிரி ஏ ஃபோர் ஷீட்லேயும் நீங்களும் வச்சு நீங்கள் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் தோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபெவிகால் டப்பாவோட மூடியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டப்பாவோட மூடி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்துட்டு ஃபெவிகால் டப்பாவோட மூடி எடுத்து அதை அந்த இலையோட ஒரு கார்னரில் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு சுற்றி வந்துட்டு நல்ல டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லைன் வந்துட்டு கொடுத்துக்கிட்டேன் தென் அந்த ரவுண்டு தவிர எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுல்லாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வரைஞ்சா தான் அது எப்படி வரைஞ்சேன் அப்படின்றத வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் அதுவுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் வந்துட்டு கலர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்த
வீடியோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வரும் ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றத இந்த லீஃப்பில் நீங்கள் எந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் வேணும்னாலும் வரையலாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உங்களால் டேரெக்டாக அந்த க்ரீன் கலர் லீஃபில் வந்துட்டு வரைய முடியாது வரைஞ்சாலும் வேஸ்ட்டு அந்த இழை வந்துட்டு காஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அரசு மர இழை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு அதை நல்லா வந்து ஊற வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்கெலிட்டனாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ராயிங் வந்துட்டு நீங்கள் வரைஞ்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாட்டில் ஆர்ட் சேரிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் பாட்டில்ஸில் வந்துட்டு ஒட்டிக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது கபோர்ட் டிசைன் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு வால் டிசைனிங் கூட இது நீங்கள் வச்சு பண்ணலாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராயிங் முடிச்சிட்டேன் இன்னொரு டிராயிங் பாத்தீங்கன்னா என்னோட இமேஜின் டிராயிங் தான் அதனால தான் நான் சைட்ல வந்துட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் கொடுக்கல டைரக்டா அந்த ஏ ஃபோர் ஷீட் மேல நான் வரையாம ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்டோடு சேர்த்து அந்த லீஃபை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பென்சில் யூஸ் பண்ணி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நான் வந்து இப்போ நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லேடியோட ஃபேஸ் மட்டும் தெரியற மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினில் நானாக வரைஞ்சது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த மூணு ட்ராயிங்கில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்காக நான் காத்துட்ருப்பேன் இப்போது ஒவ்வொரு பாட்டுக்குமே வந்துட்டு தனித்தனி கலர் கொடுத்து அவுட் லைனும் கொடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ மூணு பிக்சருமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கலாம் நீங்கள் நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாங்க அது உங்கள் இஷ்டம்தான் நான் வந்துட்டு ஓல்டு இன்விடேஷன் கார்டு வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்டே இன்விடேஷன் கார்டு இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கார்போர்ட் அட்டை நல்லா கெட்டியாக வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க தென் அதில் நம்ம வரைஞ்ச பிக்சர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதா அப்படின்றத பார்த்துட்டு இந்த கார்போர்ட் அட்டையை விட கொஞ்சம் பெருசாக வந்து பிளாக் ஷாட் வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு தென் எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி க்ராஸ்டாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை மடக்கி நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் வீட்லேயே வந்துட்டு ஹோம்மேட் க்ளூ ஹோம்மேட் கம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அந்த கம் யூஸ் பண்ணி தாங்க நான் பேஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லாவே ஒட்டி இருந்துச்சு உங்கள் முன்னாடியே நான் பேஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது ஃபெவிகால் இல்லைங்க நம்ம வீட்லேயே செஞ்ச கம் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு சைடுமே நான் ஒட்டிட்டேன் இப்போ நம்மளோட ஃப்ரேம் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு தென் அதே கம் யூஸ் பண்ணி இந்த லீவ்ஸையும் நான் வந்துட்டு ஒட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ எந்த இடத்துல வேணுமோ அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க ஈவன் ஒரே ஒரு பிக்சர் கூட நீங்கள் வந்துட்டு ஒட்டிக்கலாம் இல்லை இந்த லீஃபை வந்துட்டு வேறு ஏதாவது சர்ஃபேஸில் நீங்கள் ஒட்டுறது அப்படின்னாலும் கூட நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம் இப்போது மூணையுமே வந்துட்டு நான் ஒட்டிட்டேன் நம்ம இந்த மாதிரி சென்டரில் மட்டும் வந்துட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டினதுனால ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டோட இந்த மாதிரி தூக்கிட்டு நமக்கு இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சரோட அந்த பிக்சர் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக தெரியுது இப்போ வந்து நான் இந்த புத்தா பிக்சருக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த புத்தா பிக்சர் வந்து நம்ம ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிடும் இதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோலேருந்து ஏதாவது ஒன்றாவது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் மேபி யூஸ் ஆகலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க எனக்கு ரொம்ப மோட்டிஃபிகேஷனாக இருக்கும் உங்களோட ஒப்பீனியனை வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த மூணு பிக்சரில் எந்த பிக்சர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்